こんにちはアンナスです、えー、今日は私のお店の斜め前にある切り絵教室に行ってきましたあの友達の綾野ちゃん佐川綾野さんの切り絵教室なんですけど、えー、もう行ってきたんですけどその VTR をちょっとこれから見ていただこうかなと思いますとても楽しかったのでぜひ最後まで見てくださいはい、それではどうぞはい、えー、教室に参加した時の、えー、入り口から今撮っていますえー、とこの日はちょっと梅雨の大雨ですごいお,きお店っていうかあの教室の中が暗かったんですけど4人満員で4人ですで私を入れて4人で結構ね対策されてる方とかいろんな方がいらっしゃいましたで教室の中はこんな感じで切り絵がたくさん飾ってありますなんか黒い紙をではなくってこういう色のついた紙でやってるものもあるし、まあ、もちろん黒い切り絵もあるし、ね、すごく繊細な白とかだと結構珍しいですよねそうすごい大作で素敵な作品ばっかり結構いっぱい飾ってありました、えー、まず教室始まる時に図案を決めるところからなんですけど、綾乃ちゃんの本の中から、えー、選んでいきます。まあ、本以外にも図案があるので、そういうのも選んでもいいんですけど、私は今回は本の中から選びました。で、選んだらコピーしてもらえるので、そのコピーを使って切り絵をしていきます。私は黒猫の糸巻きっていう図案にしました。で、最初ざっくり切ってたんですけど、綾乃ちゃんにもうちょっとあのギリギリでカットしてくださいって言われて、今切っているところです。で、えー、マスキングテープで固定しますで。黒い紙が本当の、えー、と出来上がりの紙ですね。で、コピー用紙と黒い紙を重ねて切って、で最終的にコピー用紙は捨ててしまうんですけどその黒い紙をが最後の完成品になりますなのでまずこうやってもうガチガチにマスキングテープで留めていきますでえカッターですねカッターはこんな感じであの重力で下に落としてでネジで回すんですけどねなんか普段使い慣れないのでちょっと動画を撮ってみましたそして、えー、綾乃ちゃんが初心者向けに説明をしてくれています私は10年ぶりぐらい綾乃ちゃんの教室10年ぶりぐらいに参加したのでもう全くいろいろ細かいことを忘れていたのでとても参考になりましたなんかまっすぐ切るだけでもいろいろコツがあってあの結構ね刃を折ってしまったりとかなんか変に力を入れてしまったりしてこう,うまく切れないことがあるのであのどういうふうに刃を動かすとあの綺麗に破れないで切れるかっていうコツを最初に説明してくださいます。はいそして、えー、実際に自分でも切っていきます。なかなかか細かいところが大変であの拡大してもらったんですけどそれでもあのボタンの穴とかがめちゃくちゃ細かくて綺麗に切るの大変でしたね綺麗に切れてるのかわかんないんですけどすごい真剣に切ってますやっぱりあの刃の先がすぐ折れるんですよねやっぱ力任せにどうしてもやってしまうのであので刃の先がちょっと折れたことにすら自分でも気づかなくてなんか綺麗に切れないなと思って、まあ、それも分かんない綺麗に切れてるのかどうかも分かんないんですけどあの綾乃ちゃんがたまにこう見に来てくれるとあのそれも刃が折れてますねって言われるんですねでは本当だみたいな感じで全然分かんないんですね自分でもさすがプロですねで裏をたまにくるっとこう返してみると
、まあ、どれぐらい切れてるなっていうのが分かるんでたまにその進み具合を見るためにちょっと裏を見たりしていますちょっとくるくる回しながら丸は難しいですね刺繍でも難しいんですけど切り絵も結構難しかったですはいこれであと中が切れたら今度は外側の余計な部分を切り離していくんですけど結構そのパーツごとにそのラインラインは切れてるんですけどそのラインとラインがつながってるところ重なってるところがちゃんと切れてなくて普通はこうね切り終わったらペリペリペリって剥がれるもんなんですけど全然剥がれなくてあのいちいちいちいちカットしてます。こうペラッと取れると気持ちがいいんですけどペラッと取れない時はねつながってて私は特に手でちぎってますね<笑>これ手でちぎっちゃいけないらしいんですけどあの動画にしっかり映ってますねあのこっそりやってたんですけど本当はカッターでその切れてない部分をちゃんとこう切ってから切り離す。話すもう自然にあの取れるんですけどなかなか自然にこうポロッと取れなくていちいちいちいち角を切ってから切り離すっていう作業になってましたで最後仕上がって黒い紙とあとコピー用紙が2つ切れたっていう状況になってます、ね、すごい繊細ですけどあ今も引きちぎってますね,<笑>ねすごいですよねこれで全部つながってるっていうのが切り絵なんですねで、えっと、色をつけるのは綾乃ちゃんが、えっと、一つ説明するために一つやってくれましたで猫の糸の部分を青い色を入れようかなと思ってるんですけど、えー、和紙を置いてその上に切り絵を置いてでその上にトレーシングペーパーをのせてでトレーシングペーパーをにこれぐらいのサイズみたいな絵を描くんですね。で固定するためにマスキングテープを貼ってでぐるーっとこう青い色を入れたいなっていう部分に。シャープペンシルで囲ってでそーっと切り絵を取り出してで、えー、和紙とあのドレッシングペーパーを一緒にカットしていきます。まあ、トレーシングペーパーの方はもう捨てちゃうんですけど、えー、下が汚れないように台紙を置いてで切り絵をひっくり返して裏側に糊で貼っていきますスティック糊で貼っていきますでスティック糊ちょんちょんちょんとつけてで上に和紙をのせますちょっとずらすんですねそのまま上につけるとその下の台紙ごと一緒にのり,をのりがくっついちゃうので少し場所を移動してあやのちゃんは、ね、いつもあのカッターの先で紙を持つんですね刺して持つんですね私はつい指で拾っちゃうんですけどなんかそれがプロっぽいなと思いましたでなんか色を決めるときに結構夢中になりすぎてほとんど動画撮ってなかったんでこの最後の時に思い出して、えー、ボタンだけちょっと動画を撮ってるんですけどはいマスキングテープ完全に忘れてますね<笑>めちゃくちゃ動いてますけどこれ綾乃ちゃん的にはねちゃんとマスキングテープをこう貼って固定して一緒にカットするんですよね。はい、あのそういう細かいところは綾乃ちゃんの動画で見ていただいてなんか私は本当にそういうところが適当なんでで切れた部分をそう綾乃ちゃんみたいに刺,し刺そうかなと思ったんですけどそもそも切れてなかった
で刺して持ちたかったんですけど結局刺さらなかったので手で持ってます。で糊をつけてあ移動してないですね。<笑>移動してから貼らないとくっついてますね。はい、なんかそういう細かいところがねちゃんとできてないですね。えー、はいで出来上がりです。でこの後ちょっと修正したんですよね。ちょっと白を足しました。ちょっと白を足すと全体的にスッキリしたので、もうこれで出来上がりです。あとは、あの、教室にちょっと出窓みたいなところがあって、そこでなんか撮影できるっていう場所があったんで、そこに切り絵を置いて、で、いろいろこう写真を撮りました。動画も撮ってますけど、あのインスタ用に写真とかもいっぱい撮らせてもらいました。なんかすごい楽しかったです。あの集中もできたし、やっぱ教室って楽ですよね。なんか道具も何でもかんでも揃ってるので。で、この日はあのアクセサリー作っている方もいらっしゃって、なかなか対策されてる方とか、なんかいろんな人がいましたね。で教室の中の、えー、切り絵、ね、すごいですよね。割と大作がたくさん飾ってあってあと小さいアクセサリーみたいなのも作れますね。割とやっぱ黒の紙を切っていることが多いですけど、えー、和紙でも本当と綺麗に色が入っていて。レジンで固めてるそうなんですねいや本当に楽しかったですで最後お茶も出てきます、まあ、うちもお茶するんですけどなかなか豪華なで水まんじゅうと<笑>お茶とすごい美味しかったですいや本当に楽しかったです是非皆さんもあの参加されてみてください以上ですいかがでしたかえー、チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。